Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi. Et vous savez, nous autres, ça fait un drôle un peu d'entendre ça, parce que quand on pense à roi, à reine, on pense à quelqu'un de, de grandiose, quelqu'un de solide, quelqu'un de fort. Et pourtant, pour l'Évangile, si vous avez remarqué, en cette fête du Christ roi, l'Évangile que nous propose, Jésus est cloué sur la croix en deux bandits. Il me semble que ça fait un drôle de roi. Et justement, on va nous faire comprendre que Jésus, ce n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde qui regardent en haut la misère des gens qui sont en bas. Jésus, ce n'est pas un roi qui est venu pour se faire servir. C'est quelqu'un qui est venu servir les autres. Et on pourrait dire qu'il a construit sa royauté non pas en rabaissant les autres, mais justement en traitant des plus petits, des plus pauvres, les malades, il les a traités comme des rois et des reines. On peut même dire que c'est sa marque de commerce. Puis il y a plusieurs pages de l'Évangile qui nous montrent ça. Il y a des pages d'Évangile, on voit des, des lépreux arriver. Puis des lépreux au temps de Jésus, c'est des gens qu'on ne voulait pas voir. On chassait ça. C'était des du monde dangereux, on ne pas la maladie. Jésus les a traités comme des rois. Jésus a traité des aveugles. Vous savez, dans cette époque, quand les gens étaient aveugles, quand les gens y avaient une maladie quelconque, on disait toujours, « Ben, tu as dû faire quelque chose de croche, mais peigne. » Ce pas comme ça que Jésus les a traités. Il les a traités comme des rois. Il y a d'autres pages de l'Évangile, on voit Jésus accueillir des veuves. Je pense entre autres à une veuve qui avait perdu son fils unique. Et nous autres, on n'est pas toujours dans le même contexte, mais il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de bien-être social, il n'y a rien. Là. Fait que la veuve, elle se ramasse tout seule. Jésus l'a accueilli comme une reine. Alors, marcher à la suite du Christ roi, c'est comme le message qu'on nous dit, ben, c'est de devenir de plus en plus sensible aux personnes fragiles de notre monde et les traiter comme des rois et des reines. En tout cas, c'est une façon que Jésus nous propose, et d'après lui, c'est la meilleure façon de changer le monde dans lequel nous vivons présentement. C'est un moyen défi, hein? mais ça vaut la peine de l'essayer. Et si on prend la peine de s'ouvrir les yeux, parce que moi je trouve important que l'Évangile ne reste pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, on peut voir des personnes qui vivent ça aujourd'hui. C'est-à-dire des personnes qui agissent à la manière du Christ roi. Et cette semaine, quand j'ai préparé, je suis en train de trouver des exemples concrets pour montrer que ça ne flotte pas dans les nuages. Alors il m'est venu quelques exemples, je vous en donne quelques-uns. Premier exemple, lundi passé, J'étais, je marchais juste autour de l'hôpital Honoré-Mercier. Pour les gens qui connaissent la place, quand vous êtes derrière l'hôpital Honoré-Mercier, il y a un endroit, c'est l'urgence, là, où les ambulances arrivent. Et pendant que je marchais dans ce coin-là, il y a une ambulance qui est arrivée. Alors l'ambulance stationne juste à côté pour rentrer à l'urgence. Puis là, il rouvre les deux portes en arrière. Alors j'étais juste à côté, j'ai tout vu. Il y avait une femme qui était couchée sur le civière. Puis il y avait deux ambulanciers à côté d'elle qui prenaient soin d'elle. Jusque-là, je trouvais ça très bon. Mais ce qui m'a impressionné, c'est ce qui est arrivé par après. Ça faisait quelques minutes que l'ambulance est arrivée, les portes arrière étaient ouvertes, on voyait tout dans l'ambulance. Puis à un moment donné, il est arrivé une femme. Elle avait suivi en auto pas loin. Je me supposais que c'était une de ses amies. Puis elle est arrivée peut-être juste dans la boîte du truc, dans la boîte de l'ambulance. Elle a dit Hey, je suis arrivé, faites-vous en pas, on est à l'hôpital. Ça va aller, là. Je suis ici, là, puis je vais rentrer à l'hôpital, je vais te rejoindre de l'autre côté, faites-vous en pas, je vais être avec toi. Je me suis dit, Autant les ambulanciers qui faisaient leur job, qui faisaient plus que leur job, que cet ami-là qui était là pour la rassurer. Ah, et ça, c'est important. Hein? Je ne sais pas si vous autres, vous êtes déjà rentrés à l'hôpital par l'ambulance. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais pour être avec vous. Et je me suis dit que probablement, cette femme-là, cette journée-là, la journée où tu rentres à l'hôpital par l'ambulance, on s'entend dessus que ce n'est pas la plus belle journée de ta vie, ça. Là. Ça doit être une journée où est à peu près la plus fragile, la plus triste, de savoir que du monde qui s'occupe de moi, que mon ami qui est là, qui ne me lâche pas d'une semaine, mais je trouvais que les ambulanciers, puis l'ami de cette femme-là, il l'avait traité au petit soin. On pourrait dire qu'il l'avait traité comme une reine. Je ne sais pas si ces gens-là sont croyants, je ne veux même pas le savoir, mais juste la façon dont ils ont agi, moi je trouve qu'ils ont agi à la manière du Christ roi. Deuxième exemple, dimanche après-midi passé, j'étais au presbytère ici. Le téléphone sonne. Je réponds. 
C'est une ancienne paroissienne de Saint-Hilaire. Dans mes jeunes années, j'étais curé à Saint-Hilaire. J'étais très, très jeune. Je dis c'est encore. Bon, on continue. Alors, elle me dit, elle parle de Mme Dell. Alors, c'est une paroissienne, il faut l'appeler euh, Suzanne. C'est un nom fictif. Suzanne, elle me parle d'une madame que je connais qui était malade. Elle dit, là, elle n'est pas juste malade. Là. Elle vient de rentrer aux soins palliatifs ici à, à l'hôtel Dieu à Saint-Jacinthe. Puis cette femme-là, je la connais, ce qui est l'autre particulier, c'est que ses enfants demeurent très loin. Entre autres, il y a ses enfants qui demeurent à Seattle. C'est en face de Vancouver, ça. Ce n'est pas tout à fait à la porte. Hein. Quand elle comptait ça, puis elle dit, bien, je suis parti à la messe de Saint-Hilaire, puis elle dit, bien, je suis allé, je suis allé faire un tour aux soins palliatifs à l'hôtel Dieu. Puis je me suis dit, hey, c'est déjà triste qu'elle rentre à l'hôtel Dieu aux soins palliatifs, puis être seule, ses enfants ne peuvent pas être là. Elle dit, j'ai passé un moment avec elle pour parler avec elle, pour l'écouter pour qu'elle ne soit pas toute seule dans sa chambre. Et la Suzanne dont je vous parle, là, elle n'est pas, pas parente ni de près ni de loin avec cette femme-là. Là. Elle a fait ça gratuitement juste pour l'accompagner. Mais d'après moi, quand tu rentres aux soins palliatifs, ce n'est pas non plus la plus belle journée de ta vie. C'est une des journées où tu es super fragile. Tu as une personne qui a donné du temps gratuitement comme ça pour être présente avec elle. Mais pour moi, j'appelle ça traiter quelqu'un comme une reine. Puis quand le téléphone a lâché, puis j'ai dit, hey, j'ai un peu de temps, je vais aller faire un tour sur un palliatif. Je vais aller la voir. Je la connais bien, cette femme-là. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est pas la première fois que je fais cette expérience-là. Il y a des fois dans ta vie, là, juste de rentrer dans la chambre de quelqu'un, si tu savais comment tu fais du bien. Tu n'as pas parlé, tu n'as rien fait de spécial, tu as juste dit à la personne, si je me suis déplacé, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Là. Ça fait tellement de bien. Puis quand je suis revenu chez nous, là, ça a fait du bien à genre. Tu sais, des fois, tu te dis, ben, je suis content là, de, de me lever de la chaise et d'aller faire un, un petit peu de bien comme ça. Alors, pour moi, c'est une autre façon où je vois le Christ roi agir aujourd'hui. Troisième exemple, et je finis avec ça. J'ai de mes amis à moi qui gagnent leur vie d'une façon un peu spéciale. Moi, je déjà rêvé à ça, mais ça ne marche pas, mon affaire. Eux autres sont chanteurs puis musiciens. Ils ont fondé un groupe il y a 25 ans, ça s'appelle la Tournée du Bonheur. Il y en a qui le connaissent. C'est Jean-Guy Pichy et Roland Dréville. Les autres, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Alors, ils font une tournée, ils font des spectacles un peu partout. C'est le métier. Puis, comme ça fait 25 ans, ils ont un beau projet pour l'année 2014. Ils se sont trouvés des commanditaires pour payer ça, puis ils ont organisé une tournée à travers plusieurs villes de la province de Québec. Puis, ils vont aller chanter, chanter dans des centres de personnes âgées. Puis ils vont venir ici en route à Saint-Hyacinthe, ils m'ont dit qu'ils vont faire deux places. Moi, deux places où je trouve qu'il y a des personnes fragiles à Saint-Hyacinthe, ils vont aller chanter à l'Hôtel Dieu, puis ils vont aller chanter au Centre andré Perrault. Si vous êtes déjà allé dans ces places-là, là, moi j'ai eu ma famille au Centre andré Perrault, à Yoy. Et je connais assez Jean-Guy et Roland, vous savez ce qu'ils vont faire? Pendant qu'ils vont faire le spectacle, là, les personnes qui vont assister à ça, là, pendant je sais pas, leur spectacle, là, ces personnes-là vont complètement oublier leur beau ils vont les faire rire, ils vont leur faire chanter des chansons qu'ils connaissent depuis des années. Là. Puis, c'est comme si, à leur façon, on peut dire, ils vont les traiter comme des rois puis des reines. Pour moi, là, c'est ça. Quand je pense au Christ roi en fin de semaine, c'est des actions comme ça que je pense. Alors, en cette fête du Christ roi, ce qu'on vient nous dire en fin de semaine, c'est que Jésus, c'est pas un roi comme les autres. On a oublié ça. Pas en tout. On veut nous dire que le règne du Christ roi, là, quand est-ce que ça fait un pas en avant? Ça fait un pas en avant à chaque fois qu'on prend la peine de se pencher vers quelqu'un qui en arrache, vers quelqu'un qui vit des moments difficiles. Chaque fois qu'on fait ça, on est dans la bonne ligne. Et l'interpellation, la question que ça nous laisse ce matin, on pourrait se demander, moi, dans ma vie, là, quelles sont les personnes que je traite comme des rois puis des reines? Je te dire... J'ai différents choix. Hein. Je peux traiter certaines personnes comme des rois et des reines, puis je vais vous dire pourquoi je vais le faire. La fin de semaine d'après, ils vont m'aider. Ça va me rapporter. Il y a d'autres situations, c'est pas ça du tout. Il y a des situations, je sais que je vais aider telle personne, je vais être bon, je vais être bonne pour telle autre personne. Elle ne pourra jamais me le rendre. Je choisis de le faire. Et quand je fais ça, je suis dans la ligne du Christ roi. Alors, je vous laisse quelques instants pour voir quelles sont les personnes qu'on pourrait traiter d'une façon spéciale comme des rois, comme des reines.